أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقرأ كمان أتسن شبعي الحمد لله أمي وبحلو أتسي شكرا دوكا أمرا شبش ما يبودي الحمد لله كي بربان بشي بشي بورت راجي أسنتو قل لي الله نعمت بادي يداي بشي بشي الحمد لله قل لي الله खुशी होए जाए अल्हम्दुलिल्लाही रब्बिल आलमीन ये पृथ्वी ते अल्लाह ताला सबसे बेशी प्रशंसा करते हैं विश्वनो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अच्छे बेशी बेशी प्रशंसा अल्लाह ताला पृथ्वी ते आर की क्यों करते पड़े थे उन नामों मोहम्मद ऐसे से हम्द थे के कुत्ते के हम्द हम्द मनी प्रशंसा प्रशंसितो, गुटा विश्वर शॉब मनुष, उन्हर प्रशंसा करे, दर भालो मनुष, जर पवित्र आत्ता, शदा आत्तर मनुष, शदा मुनर मनुष, तर विष्णु विर प्रशंसा करते बाद धो, जुन्नो उन्हर नाम दया हुए चे मोहम्मद, उन्हें जोखन पृथ्वी ते आश्लेन, विष्णु इस ऐस्तम पृथ्वी ते जोखन आश्लेन, विष्णु विर � अब्दुल्लार घरे तो अरे एक अच्छे ले शंतन हुए थे ये तो शुंदर चेहरा अच्छे ले मक्का इदिती औरता नहीं उन्हें तो महा खुशी ऐसे विष्णु इस इस्लाम के कोले नीलन तो लोग जन बोल लो नाम की हवे नाम की हवे तो अब्दुल मुत्तले बेर किन्तु आग थे के कोनो चूस करा चिलो ना होटा केवल जन मने रोजंते प्रशंसित हो, गोटा विश्व सबाई प्रशंसा करे, उन्हें लाइफ नहीं है जो दी कथा बोलता है, मानुष अबाक हुए जाए, हैरान हुए जाए, कुत्ते के शुरू कर बे, बाउंडलेस, बियोंडलेस, बॉटमलेस, शेष ना ही, तो अलग ही इन शागोर होते हैं उन्हें जीवन, उन्हें जीवन टा होते हैं अमन शागोर, जेस शागोर की � विष्णु भी जोखन आमदेर की नहीं जानना ते ढूँग बैन उन्हर हाथे एक टा पोता का थक बे पोता का के आरबी ते बोले लिवा फ्लैग वे पोता का लाखा थक बे लिवा उल्हम प्रशंसा पोता का अल्लाह प्रशंसा करते करते उन्हें जानना ते दौर जाए जे कोड़ा नार बैन पड़े न सुबह ना अल्लाह ये जन्ने बेशे बेशी प्रशंसा अमर दया नेमोत जो दी गुन्ते शुरू करो तुमरे गुने शेष करते पार बिना तो प्रशंसा करो ना क्या ना अल्लाह प्रशंसा करे शेष करा जावे जावे ना ये पृथ्वी शॉप शागोरेर पानी जो दी काली होए जाए सुनते सें की जो दी काली होए जाए की पानी ये पृथ्वी ते षट्तुर भाग जाल और त्रिज भाग होते स्थाल पानी, शुद्ध पानी यार पानी, तो ऐतो पानी, एक-एक टा शागुरे, शॉप शागुरे का पानी जुदी काली होए जाए, अरे पृथ्वी ते शॉप गाचेर पाता, गास को तो हो बे पृथ्वी ते कॉल्पना करा जाए, एक अफ्रीका जंगल के दिके जुदी अपनी ताकन को तो लॉक को लॉक को प्रोजेक्ट एक गास अल्लाह ताला तोरी करो रखे 
আরে সাগরের পানি নামক কালি দিয়ে গাছের পাতা নামক খাতার উপরে যদি আল্লাহর হামদ সানা প্রশংসা আপনি লিখতে শুরু করে দেন সাগরের পানি সব ফুরিয়ে যাবে গাছের পাতাও শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা করে শেষ করা যাবে না এজন্য প্রশংসা হবে কার সকালবেলা প্রশংসা কার বিকেলবেলা ঘুমের সময় ঘুম থেকে ওঠার সময় টয়লেটে ঢুকার সময় যৌতুক খাওয়ার সময় কার আছে এলাকায় যৌতুক আছে এই যৌতুকের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই এটা একটা সামাজিক ব্যাধি আপনারাই পারেন সঙ্গবদ্ধ হলে এই সামাজিক ব্যাধি সমাজ থেকে দূর করতে যৌতুকের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক ইসলাম দিয়েছে মাহা ইসলাম দিয়েছে স্বামীর উপর দায়িত্ব স্ত্রীকে সন্তুষ্ট চিত্তে তুমি তোমার স্ত্রীকে মাহার দিবে আর আমরা মহর বাদ দিয়ে ডিলিট করে ওইখানে ঢুকাইছি কি যৌতুক যে আপনিও সন্তুষ্ট চিত্তে আমার একটা হুন্ডা দিবেন আছে না নাই এখন কি নেয় যৌতুক কি নেয় এদেশে হ্যাঁ মোটর সাইকেল কি নেয় সব মুখস্ত মানে প্ল্যান করে রাখছে কি নিতে হবে ডাকায় এগুলো ডাকায় এগুলো কি ডাকা দিনে দুপুরে এরা ডাকা আতি করে যারা যৌতুক খাবে এদের ঘরে শান্তি থাকবে শান্তি দেওয়ার মালিককে আলকানা আতমিন আল ইসলাম অল্পে তুষ্ট থাকবেন অল্পের মধ্যে শান্তি ঢুকায় দিছে কে বিশ্বনবীর এত প্রাচুর্যতা ছিল না অল্প ছিল অল্প খেত অল্প কিছু ছিল এতেই সন্তুষ্ট থাকতেন ঘর ভর্তি শান্তি ভরে দিছে কে বিশ্বনবী একবার নামাজের মধ্যে একামত হয়ে গেল উনি আল্লাহ আকবর বলে নামাজ শুরু করবেন ইন দ্য মিন টাইম উনি নামাজ রেখে দিয়ে ঘরে চলে গেলেন ফিরে আসলেন সালাদ শেষে সাহাবারা বললো ইয়া রসুল আল্লাহ এমন তো কখনো করতে দেখি না সালাদ রেখে দিয়ে আপনি মসজিদ থেকে ঘরে গেলেন কেন বিশ্বনবী বললেন আমার ঘরে কিছু স্বর্ণ ছিল কিছু আনরিফাইন্ড স্বর্ণ আমার ঘরে ছিল তা আমি আল্লাহর সামনে এমন অবস্থায় দাঁড়াতে চাই যে আমার কাছে কোনো দামি অলঙ্কার স্বর্ণ টাকা পয়সার কিছু আমার ঘরে থাকবে না এমন অবস্থায় আমি এবাদতে দাঁড়াতে চাই তো ওগুলো আমি আয়সাকে বলে আসলাম যে তুমি দান করে দিও জন্য অল্প খেতে হবে অল্প পড়তে হবে খুব বেশি পাওয়ার জন্য মরিয়া হওয়া যাবে না মানুষের এই একটা স্বভাব মানুষ অনেক চায় অনেক চায় মানুষের এই চাওয়া কখনোই বন্ধ হবে না যতক্ষণ না সে কবরে ঢুকবে প্রত্যেককে যদি আল্লাহ তালা একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক বানায় দেয় কি পাহাড় কয়টা করে খুশি হবেন না একটা যদি পাই অমনি ধরে ঘাবুস ঘুবুস খাই তো একটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক যদি আল্লাহ তালা আমাদেরকে বানিয়ে দেয়ও তারপর আমরা যাব কি করে আরেকটা স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক হওয়া যায় আচ্ছা বলেন তো একটা স্বর্ণের পাহাড় পাহাড় দেখছেন তো স্বর্ণের পাহাড়ের মালিক আমি হলাম আমার চোদ্দ পুরুষ এই পাহাড়টা বেঁচে খেয়ে শেষ করতে পারবে তো আমার আরেকটা পাহাড় লাগবে কেন চাহিদার শেষ নাই যার যত বেশি লাগবে আরো বেশি বিষ্ণু বললেন ওলাই আমলা আফাহু ইল্লা তরব কবরের মাটি ছাড়া কিছুই তাকে তৃপ্ত করতে পারবে না এজন্য আমরা অল্প খাব অল্প পড়ব অল্প জমাবো অল্পের ভেতরে বরকত দিয়েছে কে আর সুখে দুঃখে সবসময় আমরা প্রশংসা করব কার আরো জোরে বলেন কার আল্লাহ তুমি তৌফিক দাও বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম বার্ষিক ওয়াজুদার মাহফিল আজকের প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি আলহাজ জাকির হোসেন জাহের চেয়ারম্যান পাসনং পীর যাত্রাপুর আমাকে রেখেছেন প্রধান বক্তা আমার আগে কথা বলছিলেন মুফতি আব্দুর রশিদ জাবেরি আচ্ছা কথা বলছিলেন আমাদের মোল্লা আলমিন ভাই চমৎকার কথা বলছিলেন সুরাতুল আসরের তফসির করছিলেন তাই না খুব জরুরি সুরা বলা আসর ইন্ডাল ইনসানা তাফি খসর মানুষ বিপদের মধ্যে আছে অল দ্য টাইম লং উই আর ইন ডেঞ্জার আমরা সবসময় বিপদে আছি তবে চারটা কাজ করলে আমাদের বিপদকে কাটিয়ে দিবে কে ইমান আনতে হবে কার উপর জোরে বলেন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় তোমারই কাছে মিনতি আমার 
তোমারই কাছে মিনতিয়ামার মহামহিম দয়াম ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় পড়ে না আমিন চমৎকার দোয়া হয়ে গেছে না ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় আবার পড়ে না আমি তো যেই ইসলামী সঙ্গীত গুলোর নাসিদ গুলোর কথামালা সুন্দর এগুলো আপনারা গাবেন এগুলো হৃদয়কে টাচ করে যেগুলো হৃদয় থেকে লেখা হয় এগুলো হৃদয়কে টাচ করে যেগুলো হৃদয় দিয়ে বলা হয় এগুলো মানুষের অন্তরে যে টাচ করে ঠিক কিনা বিশ্বনবী যা বলতেন হৃদয় থেকে বলতেন প্রাণ খুলে বলতেন প্রাণ থেকে বলতেন যেটা মানুষের হৃদয়কে টাচ করতো আবার বিশ্বনবী কথা বলতেন কম কিন্তু এটার অর্থ ছিল ব্যাপক বিষ্ণুই বলতেন ও তুই তু যাওয়া মে আল কালিম আমাকে আল্লাহ তালা যাওয়া মে আল কালিম দিয়েছে বিষ্ণুবী বলতেন অল্প বলতেন অল্প কিন্তু এটার অর্থ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ভলিউমের পর ভলিউম হয়ে যায় কিন্তু ব্যাখ্যা শেষ হয় না সুবাহ আল্লাহ আবার বিশ্বনাই বলতেন নুসির তুবের রবি মেসিরাতা সাহার আমি যে এলাকায় দাঁড়িয়ে থাকি এলাকার ডানে বায়ের সামনে পেছনে এক মাসের দূরত্বের রাস্তা পর্যন্ত ওই জায়গায় কোনো কাফের দাঁড়িয়ে থাকলে আমার ভয়ে তার অন্তর থার থার করে কাঁপে ভয় দিয়ে বিষ্ণুবিকা আল্লাহ তালা সাহায্য করেছেন এক মাস ডানে বায়ে সামনে পেছনে এক মাসের দূরত্বের ভেতরে যদি কোনো কাফির মুর্শিদের আন্ডা বাচ্চাও থাকে যত দূরেই থাকুক বিষ্ণুবীর ব্যাপারে তার অন্তরে ভয় আর ধুকধুকারি শুরু হয়ে যায় সুবান আল্লাহ পড়েন এজন্য আমরা বিপদ কাটাতে পারবো না যতক্ষণ না ইমানদার না হতে পারি পাক্কা ইমানদার হতে হবে তোমাদের ইমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করো না জুলুম মানে শির্ক শির্কের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নাই ইমান হতে হবে পাক্কা ইমান ইমানের সাথে যদি শির্ক ঢুকে ওটা কি পাক্কা ইমান হয় খালিস ইমান হয় মসজিদে যে নামাজও পড়েন মাজারে যে শেষ দাও দেন এরকম আছে না নাই মসজিদে যে আল্লাহর কাছে চায় মাজারে যে বাবার কাছে আপনি চাইবেন শুধু একজনের কাছে তিনি কে বিশ্বনবী বলতেন ইদা সাল তাফাস আলিল্লাহ যখন চাইবা আল্লাহর কাছে চাও হাত পাতবেন কার কাছে সাহায্য যদি চাও একমাত্র কার কাছে যাবা আমাদেরকে সাহায্য করতে পারে কে বিপদে পড়লে উদ্ধার করতে পারে কে কবরে মাজারে পড়ে থাকা ব্যক্তি আমাদের উদ্ধার করতে পারে কথা বুঝতেছেন তো সহজ না কথাটা এত জনের কাছে যাওয়া যাবে না এত জনের কাছে মাথা নোয়ানো যাবে না নোয়াবো এক জায়গায় তিনি কে আবার বিশ্ব নেই বলতেন এই শিরিক হচ্ছে আখফামিন দাবি বিন নামাল পিপরার গুটি গুটি পায়ের চেয়েও শিরটা হলো বড় সূক্ষ্ম পিপড়া যেমনি গুটি গুটি পায়ে মিষ্টির দোকানে ঢুকে যায় যে মিষ্টি নষ্ট করে শির তেমনি তোমার ভেতরে ঢুকে তোমার ইমানকে নষ্ট করে দেয় আপনি পাহাড় পরিমাণ গুণা নিয়ে হাদিসে কুৎসিতে এসেছে সাগরের ফেনা পরিমাণ পাপ নিয়ে আল্লাহর কাছে হাজির হয়েছেন আল্লাহ আমি পাপি আমি কি পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় পৃথিবী না জানু আমি তো জানি আমি কি পাপ করেছি হায় আমার পাপের করলে বিচার বাচার উপায় নাই আমার দয়াময় প্রভু মাফ কর মাফ কর আমরা সবাই পাপি আমরা কি বিশ্বনাই বললেন কুল্লকুম খত্তা উন তোমরা সবাই পাপি ও খৈরুল খত্তা ইন আত্মাবুন আর এই পাপিদের মধ্যে সব চাইতে ভালো পাপি ওই পাপি যে এই পাপি পাপ করার পরে তো বা করে কার কাছে এই জন্য আল্লাহ বললেন ইয়া চোখের পানি এটা একটা খুব পাওয়ারফুল একটা জিনিস এটা আপনার পাপকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দেয় আপনাকে নিষ্পাপ বানিয়ে দেয় ঠিক কিনা 
ते विशाल पापेर बोझा नहीं पहाड़ परिमाण गुना नहीं क्या मतेर दीन जो दी अल्लाह रक्त से अपनी हाजिर होए जान वो इपापेर मुद्दे जो दी शीर केर पाप ना था के मनी कुनो माजर जे शेष दादेन नहीं बाबर का सजन नहीं कुनो माजरे मानुत करेन नहीं माजरे लाल शलु देन नहीं मोमबती देन नहीं या कुरबती देन नहीं माजरे मूर्गी मानुत करेन नहीं ये पाप गुलो करेन नहीं अनेक पाप अपना रात से किंतु शीर केर पाप नहीं कौन पाप नहीं अल्लाह बोलेन हजार कुटी पाप नहीं पापेर बोझनी है पहाड़ परी मानुन नहीं नहीं गुना नहीं जो दी आमार सम्मने आशो और ये गुनार मध्य जो दी शीर केरे कोनो गुना ना था के तहले आमी अल्लाह पहाड़ परी मान दयार खमानी है तुम्हार कसे हाजिर हुए जाबो सुबहानअल्लाह जो नो शीर के साथ आमदर कोनो शंपुर को ये शीर को ले तार माफ नहीं इन्नल्लाह � एट कैंसर है जो भाई अंकर कैंसर है रेंसर आज से शीर केर कुनो रेंसर नहीं लाइन अश्रक तलायह बपन ना आमलो जो दी तुम्ही शीर करो तुम्हार रोजा आना माज हाँ जाकत जिकिर गुलारे बातिल करे दीबे के जिन्नु शीर के शत्ता हमारे शंपर को आज से यह तो आज हम रखूँगी तार पर अनेक जगह छोबीते देखी गौनों सोचते तो न तार दौर करा चाहे इस जो तो आम्रा ट्राई करा जावो एक तर समय देख बे नमद रे शकोलेर एक शतेर प्रोजेस्टर फले ये शीर्क नामक वायरस बांग्लादेश थे के आम्रा बिदाई करे दी ते पार बोची लाइक उन ठेक किड़ा ये जो नम्रा बिपदे आ ची तो भी ईमानदार शीर्क बे तेरे के खाले बालों का शुद्ध जिक्र करना नमाज़ पढ़ा ना कि ना अपनी क्यों के परमोच शुद्ध लेटा हुआ लोग हैं रिंदी बन रिंदी ले अपना मौज ज़्यादा बढ़ाए दी बेके अभूत के खावा बन बीपोदे पल ले शाद जरा हाथ बढ़िये दी बन रास्ता है दरिया से नेक जन पोत चिरना पोत देखिये दी बन इट ऑनिक सवाब सुरा � तार परे मनुष्य के टाका दिए शहाद जो कर बैन औषुष तो होए गए ले रक्तेर प्रयोजन होले गायर रक्तों दिए शहाद जो कर बैन कोबुल कर बे के रक्तों दे आने के बरो ऐबादो जाने नहीं टा मनुष्य व्यक्ति के जुदी रक्तों दें अपना रे रक्तेर कारण जुदी करो प्राण बेचे जाए ताहले अपनी क्या मंजन एक जन के मारा मनी शबाई के मारा विश्वनो भी बोल लेन अलिंसान बुनिया नुम्मर सु शब मनुष्य गुलो होलो अल्लाह र पक्को थे के शिशा ढलाई करा प्राचीर एक जन के नष्ट करा मनी प्राचीर टके भेंगे दे आ ठीक की ना तावले ईमान अंताबे कारु पौर अर अल्लाह शंतुष्टि जन्नो शौत कर्मो कुटते होवे तार पर एके ओपर के भालो अरे हमरा सब समय घर जो शील थक बराजिया सें इन नमः सबर इन द सदमतिल ऊला बीपोदर प्रथम धक का है घर जो तो धारण करता होगा उन्हें के बीपोद अश्ले परेशान होए जाए चिल्ला फल्ला शुरू करे दे कन्ना शुरू करे दे बिलाप करे बिशरबग मोहिला रहे टक करे ठीक की ना विष्णु ही बोलें बीपोदर प्रथम धक का है सबूर माने धर्जो दारण करे विष्णु में दुआ करते न अल्लाह अपने हमारे धर्जो शील बनान अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा वज़ालनी शकुरा अपने हमारे धर्जो शील बनान अपने हमारे शुक्र को ज़र बनान वज़ाल फी आइनी सगीरा वफी आयुनी नसी कबीरा आमर चोखे अपने हमारे छोटो बनान मनुष्य चोखे हमारे अपने बरो ईमान एर परे शौत करूँगा, तार परे हॉक और सबर, एगुलू मैंने चलता है, राजी असंतो, आराजोरे परने इन्शाअल्लाह, अशुन अम्रा अल्लाह के फॉर्मली थैंक्स दे, शुक्रिया जानाई, काली मैं तो शुक्र कोरी, आवाज कोरे अम्रा पोडी, अल्हम्दुलिल्लाह, परन रब्बना लकल हम, हमदन कसीरन, फ़ैगिबन, मबारकन كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن 
প্রশংসা করলাম কার ধরে বলেন কার সব সময় প্রশংসা করতে হবে কার সে আল্লাহর পাঠানো সব চাইতে দামি মর্যাদাবান আসমানি কিতাবের নাম হচ্ছে কি চিল্লাই বলেন কি নাম এই যে সুরাতুল আসর তেলাওয়াত করেছে কোন কিতাবে আছে কথা বলেন এই কোরআনটা হচ্ছে নূর এই কোরআনটা হচ্ছে হৃদায়াত এই কোরআনটা হচ্ছে শিফা এটা হচ্ছে আলো এই কোরআন থেকে আলো নিয়ে নিজেদেরকে আলোকিত করতে হবে কি করতে হবে আলো আলোর দরকার আছে না নাই আলো ছাড়া কিছু দেখা যায় এই জন্য কোরআনকে আলো বানিয়ে পাঠালো কে রব্বুল আলমিন বলেন मुत्तकीन গাইড বুক টু দোজ হু আর মুত্তাকিন তাহলে গাইড বুক পেলাম আলো পেলাম আবার এটার ভিতরে শেফা আছে কি আছে শেফা মানে সুস্থতা শেফা মানে রেমেডি শেফা মানে রিকভারি আপনি অসুস্থ হলে সুস্থ করে কে কোরআন পরে যদি ফু দেন সুস্থ বানাই দিবে কে নাকি তাবিজের ভেতরে ঢুকায় ঝুলাইবেন ঝুলানো যাবে পড়তে হবে কি করবেন যে ঘরে সুরা বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেখান থেকে শয়তান দৌড়ে পালায় নাকি যেই ঘরে বাকারা ঝুলিয়ে রাখা হয় হ্যাঁ পড়তে হবে পরে দিলেন ভূমিকা সুরা এটা নাম হচ্ছে ফাতিহা ফাতিহা মানে কি ভূমিকা এই সুরাটা দিয়ে আল্লাহ এই কোরআনটাকে খুললেন পুরো কোরআনে যা আছে এই ফাতিহার সাত আয়াতের ভেতরে তা আছে আবার এই সাত আয়াতের ব্যাখ্যা শুরু করে দিলে তিরিশ পারা কোরআন হয়ে যায় কোন সুভান আল্লাহ বিশ্বনবী নাম দিলেন সুরাতু শেফা শেফার সুরা অসুস্থ ব্যক্তিকে সুরাতুল ফাতিয়া পড়ে ফু দিলে সুস্থ করে দেয় কে বোখারের বর্ণনায় বিশ্বনবীর কিছু সাহাবারা মরুভূমিতে সফর করছিলেন এক লোক অসুস্থ ছিল কেউ কোনো জাদু মন্ত্র পড়ে ফু দিয়ে তাকে সুস্থ করতে পারছিল না সাহাবারা বলল আমরা পারবো সবাই বলল তোমরা বেদইন পারবা কেমনে যাও মিয়া সাহাবারা বলল আমাদের কাছে এমন জিনিস আছে এটা পড়ে ফু দিলে অসুস্থ রে সুস্থ করে কে সবাই বলে তাইলে আসো সুস্থ করো সাহাবারা বলে তাহলে আমাদেরকে খাসি দিবা একশোটা এক পাল ছাগল দিবা কতি ফুকানাম বিশ্বনবীর এক সাহাবি ওই সাপে দংশন করা লোকটার পাশে বসে সুরাতুল ফাতিয়া পরে ফু দিতে দেরি মুহূর্তের মধ্যে অসুস্থ ব্যক্তিটারে সুস্থ করে দেয় কে বিশ্বাস হয় হ্যাঁ বাবুল ইস্তিফাবিল কোরআন কোরআন দিয়ে শিফা নেওয়া আমরাও যারা অসুস্থ আমরাও যদি এখলাস ফালাক নাচ পড়ি ফাতিয়া পরে ফু দেয় আমাদেরকে ভালো করবে কে বিশ্বাস হয় বিশ্বাস হয় না কার দেখি সবার হয় আল্লাহ আমাদের বিশ্বাস করো মজবুত করো আরো জোরে পড়ি আমি আসেন আমরা সরাসরি এবার তাফসিরের দিকে যাই আমি ছোট্ট একটা সুরাত আলাওয়াত করেছি এগারোটি আয়াত বিশিষ্ট সুরাটার নাম সুরাত আল কারিয়া কি নাম সবাই বলেন সবাই বলেন কি নাম আল কারিয়া মা কি সুরা কি সুরা সবাই বলেন মনে রাখতে হবে এই যে উনি সুরা আসর থেকে কি বলল কি পয়েন্টস গুলো নিয়ে যেতে হবে যে এইটা 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 সুরাতুল কারিয়ার কি পয়েন্টস গুলো কি নিয়ে যেতে হবে এইটা 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 সুরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ বেসিক কি কি পয়েন্ট হাইলাইট করেছেন এগুলো আমাদেরকে শিখে যেতে হবে তা না হলে শুধু আসলাম স্লোগান দিলাম কাঁদলাম মোনাজাত ধরে জিলাপি নিয়ে চলে গেলাম কোনো লাভ হইল কথা বলেন তো আমরা যে সুরাটা থেকে আজকে কথা শুনতে চাই সুরাটার নাম হচ্ছে সবাই বলেন বিজলি 
ও বিজলিতে শুনছে থান্ডার বজ্রপাত আসলে অনেক আওয়াজ হয় তাই না আপনারা আঞ্চলিক ভাষায় বিজলিরে কি বলেন ঠেড়া ঠেড়া বিজলি চমকাইছে ঠিক আছে তো সে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে আওয়াজটা তার জীবনে শুনেছে সেটা হচ্ছে ঠেড়া মানে বিজলি চমকালে যে থান্ডার ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর কে কি আওয়াজ শুনছেন ভয়ঙ্কর জীবনে হ্যাঁ टायर पांचर हम भयंकर आवाज है चमत्कार आसले রিক্সার টায়ারের চেয়ে ট্রাকের টায়ার পাংচার হলে আরো ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনছেন রাস্তায় মাঝে মাঝে আমরা রাতকে রাত চলিত মাঝে মাঝে টায়ার পাংচার হয় ভয়ঙ্কর আওয়াজ হয় ভীষণ আওয়াজ তার মানে বজ্রপাতে ভয়ঙ্কর আওয়াজ ট্রাকের টায়ার পাংচার হলে ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর কি আওয়াজ আছে হ্যাঁ কি উঠলে বাজি বাজি বোমা ফাটালে ককটেল মারলে ককটেল আছে না নাই হ্যাঁ সেনাবাহিনী আছে কিন্তু ধরে নিয়ে যাবে ককটেল ফাটালে ভয়ঙ্কর আওয়াজ আর বাঘের আওয়াজ তার মানে আমরা আমাদের জীবনে সবচেয়ে বড় আওয়াজ শুনেছি বজ্রপাতের আওয়াজ কেউ শুনেছি ট্রাকের টায়ার পাংচার হলে বিকট আওয়াজ কেউ শুনেছি মহাসমাবেশের ভেতরে যখন ককটেল ফোটানো হয় ওই আওয়াজ আল্লাহ বললেন এগুলো তো ছোট আওয়াজ কেমতের দিন এমন বিকট একটা আওয়াজ আমি দেব ওইটার নাম আল दफ्तर जो छुटर घंटा दे घंटार सामने दाड़े भयंकर आवाज ट्रक टायर ब्राश हम आवाज है হাতুরে নিয়ে লোহার মধ্যে আঘাত করলে পাথরে আঘাত করলে আওয়াজ আছে না নাই এগুলো দুনিয়ার আওয়াজ আল্লাহ বললেন এই আওয়াজ গুলোর চেয়ে অনেক বিকট একটা আওয়াজ কেমতের দিন আমি তৈরি করব এই আওয়াজটার নাম হলো আল কি নাম সবাই বলেন আরো জোরে বলেন আল বিকট আওয়াজ বিকট একটা হুইসেল বাজানো হবে হর্ন বাজানো হবে ট্রাম্পিট जमीन नीचे माथा हलो आकाशे क्या मध्य फुटकार এই ফেরেস্তার নাম হচ্ছে মালাকু সুর সিঙ্গার ফেরেস্তা এই ফেরেস্তার নাম ইসরাফিল ফেরেস্তার নাম সবাই বলেন এই বিশাল ফেরেস্তাকে তিনটা হুইসেল দেওয়ার জন্য আল্লাহ বানিয়েছেন কয়টা সবাই বলেন তার ডিউটি হচ্ছে তিনটা হুইসেল দিবে হর্ন বাজাবে তিনটা গাড়িতে সামনে জ্যাম হয়ে গেলে ড্রাইভাররা কি করে হর্ন দেয় সে একটা হর্ন দিবে একটা হুইসেল দিবে একটা ড্রাম বিট বাজাবে सृष्टि करारोटर मजखान हुईसेलता नहीं फेरस्ता आल्लर आरसर दिखे तक जस्टिंग फर द्रीन सीगनल आल्ला कख आसू दीब बुजते তার মানে বিকট আওয়াজ 
বিকট হর্ন বাজানো হবে ট্রাম্পিট দেয়া হবে বিকট হুইসেল দেয়া হবে এই আওয়াজটা দুনিয়ার দপ্তরির ঘন্টা বাজানোর আওয়াজের মতো না डेडिकेट कर आल्ला सुराटार नाम गुरुत्व दिल मानुष तीन बार तक तीन बार बोले तरशन के ग्रो कारण सामने प्रामान्य धारा बर्णना अल्लाह तुम सुरारे प्रथम फुतकार नाम नफतुल फजा बिकट एक फुतकार ओ फुतकार देते पुरो पृथ्वी लंड भंड हो जाए एक फुतकार आवाजे पृथ्वी आकाश भेगे खान खान छिटके पड़े चंद्र सूर्य आलोहन हो जाए सागर पानी मध्य दाउ दाउर आगुन जलते शुरू कर मानुष गो विक्षिप्त पतंगे मत निक्षिप्त टावर गो भेगे भेगे पृथ्वी ऊपर पड़े पृथ्वी विशाल बड़ बड़ पहाड़ गो तुलार मत धनित बतास मध्य भाषते थे इसराफिल जो प्रथम फुतकार दीबे पुरो पृथ्वी मध्य कपा कपी शुरू होपा कपिर आपनारा कि भूमिकम्प देखें नहीं देखें क्यों सब कपे ना निजे कपी फेटे चौचिर भेतर गरम लाभा बेरो सागर मध्य पानी आगर पानी मध्य दाउ दाउ कर आगुन जल बे आगुन जल ले की दिए निभान कथा कम पानी हाइड्रोजेन मलिक्यूल और अक्सिजें एक मलिक्यूल तो गैस एक साथ हम पानी हो जाए कैसे बनाते बनिए खरच पड़े प्राय तीन कोटी टाइम मानुषर पक्ष कृत्रिम भाव पानी तैरि फ्री ते खेती सुबह ना तर मानी पानी दिए आगुन निबाई 
প্রাণীর মধ্যে দুইটা গ্যাস একটা হলো হাইড্রোজেন আর একটা হলো অক্সিজেন এই গ্যাস দুইটা দিয়ে আবার আগুন নিবানো যায় না এই গ্যাস দুইটা আলাদা হলে এগুলো আবার আগুন জ্বালায় সুবহানাল্লাহ কোন তার মানে কিয়ামতের দিন পানি আর পানি থাকবে না পানির মিশ্রিত দুইটা গ্যাসকে আল্লাহ আলাদা করবে ফলে পৃথিবীর ভেতরে থাকা আগুনগুলো বের হয়ে আসবে গোটা সাগরের মহাসাগরের পানিগুলো দাউ দাউ করে জ্বলবে এজন্য আল্লাহ বললেন আল কারিআতু মাল কারিআতু ওয়া মা আদরাকা মাল কারিআ পৃথিবীর বড় বড় পাহাড় গুলো এরকম বাতাসের মধ্যে মেঘের মতো ভাসতে শুরু করবে তুলা পিটায় না এমনি পিটালে দেখবেন কিছু পাতলা তুলার কণা বাতাসের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ফুদিলে আরো উড়ে বাতাস পাইলে আরো উঠতে থাকে কই যে যায় নিজেও জানে না ছেড়ে নাই পাহাড় গুলোর কে এরকম তুলার মতো ধ্বনিত করবে কে মানুষগুলোকে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো নিক্ষিপ্ত করে দিবে কে আমরা আর এরকম শক্ত হয়ে বসে থাকতে পারবো না পৃথিবীর সব কিছু পৃথিবীর সেন্টারে একটা জায়গা আছে ওইটা টানে কেন্দ্রের দিকে টানে এটা গ্রাভিটেশনাল ল বা পাওয়ার বলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এই যে এটা বসে আছে টেবিল বসে আছে আমরা বসে আছি এই পাওয়ারটা না থাকলে আমরা ছিটকে যেতাম আমরা ছিটকে পড়তাম সেদিন এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বলকে ভেঙে খান খান করবে কে মানুষগুলো নিক্ষিপ্ত হবে একজন ওইদিকে আরেকজন ওইদিকে আরেকজন ডায়ার নেই আরেকজন বাই কে কোন দিকে যাবে তারা নিজেরাও জানে না আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ বললেন কাল ফরাশিল মাবসুস পতঙ্গের মতো আলো জ্বালালে আলোর ভেতরে পতঙ্গ গুলো যেমনে এদিক থেকে ডান থেকে বাম থেকে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষগুলো ডানে বায়ে ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে শীতকালে ছেলে পেলারা র্যাকেট খেলে না রাতে ব্যাডমিন্টন খেলে এই গ্রামে তো খেলে না ওই যে খেলা আছে খেলা ঠিক আছে তো এই যে খেলে তখন রাতের বেলা তারা বাঁশ গেড়ে বাঁশের মধ্যে কি লাগায় লাইট লাগায় তো এই লাইটের মধ্যে অনেক পোকা চলে আসে না রাতের পোকা হ্যাঁ আলোর পোকা পোকা গুলো এদিক থেকে ওই দিক থেকে এর কোন মা বাপ নাই ডানে বায়ে ইচ্ছে মতো ছুটছে মানুষগুলো সেদিন পাগলের মতো ছুটতে শুরু করবে চিৎকার করে বলেন ঠিক আবার আল্লাহ বললেন পাহাড় গুলো উঠতে থাকবে বিশাল পাহাড় টুকরো টুকরো হয়ে যাবে মাউন্ট এভারেস্ট খান খান হয়ে যাবে নাম শুনছেন এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় পাহাড় আমি দেখেছিলাম দূর থেকে যাই নাই নেপালে কাতারে একবার যাচ্ছিলাম কাতার থেকে কায়রো সফরের সময় মাউন্টেন রেঞ্জের পাশ দিয়ে বিমান যায় তো বিমানের সামনে আবার ওইটা খুব সম্ভব কুয়ে তেয়ার হয়ে যে ফ্লাই করেছিলাম সামনে আবার একটা স্ক্রিন থাকে ওখানে কেউ মুভি দেখে কেউ কোরআনের তেলাওয়াজ শোনে কেউ সফরের যে রোড ম্যাপ ওইটা দেখে তো ওইটা দেখলে আপনি বুঝবেন এখন কোন শহরের উপর দিয়ে যাচ্ছেন আশেপাশে কি আছে তো তখন দেখাচ্ছে যে নেপালের পাশ দিয়ে এটা ফ্লাই করছে জানলাটা খুলে দেখি বিশাল মাউন্টেন রেঞ্জ উপরে বরফের ক্যাপ পরানো আল্লাহ আল্লাহ যখন ঈদা ঝুল ঝিলা তিল আর ঝিল ঝালাহা ক্যামতের ওই আলকারিয়া মালকারিয়ার সময় পৃথিবীটারে ধরে যে একটা ঝাঁকুনি দিবে ওই ঝাঁকুনিতে পাহাড়গুলো থাকবে কথা বলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাহাড় আট হাজার আটশো পঞ্চাশ মিটারের মাউন্ট এভারেস্ট ভেঙে খান খান হয়ে যাবে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে ইউরোপের সবচেয়ে বড় পাহাড়ের নাম হচ্ছে আল্পস মাউন্টেন আল্পস পর্বতমালা আমেরিকার সবচেয়ে বড় মাউন্টেন রেঞ্জ হচ্ছে আলাস্কা থাকবে এগুলা তুর পাহাড় আরব বিশ্বের বিশাল এক পাহাড় থাকবে বাংলাদেশের গারো পাহাড় কেউ কারাডাং তাজিংডং বিজয় চিম্বুক নাম শুনছেন গেছেন আপনারা কি বিশাল বান্দরবানে পাহাড় আল্লাহ যখন বিল্ডিং গুলা টিকবে কথা বলেন এই জন্য আল্লাহ বললেন আল্লাহ 
আবার আল্লাহ বললেন কেমন এই বিকট শব্দটা যখন ইসরাফিল ফেরেস্তা দিয়ে ফেলবে তারা গুলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ছিটকে পড়বে আকাশ সংকুচিত হয়ে যাবে কাগজের টুকরা আমরা হাতের মধ্যে নিয়ে কাগজটারে যেমনি ভাস করি কেমতর এই প্রথম ধাক্কায় আকাশটারে ভাস করে ফেলবে কে কথা বলেন কাগজ যেমনি তোমরা ভাজ করো কাগজ যেমনি সহজে তোমরা হাতের মধ্যে গুটিয়ে নাও আকাশটারে সেদিন গুটিয়ে নিবে কে সেদিন মানুষের চোখ হবে ছানা বড়া চন্দ্র সূর্য কোনো আলো নাই দিক বিদিক পেরেশানের মতো মানুষ দৌড় দিবে আর সবার মুখে একটাই চিৎকার আইন আল মাফার ওয়ার দা ওয়ে আউট জামুকই সব জায়গায় একই অবস্থা কথা কম কেমতের ঝাঁকুনি যখন হবে শুধু বাংলাদেশে হবে ইন্ডিয়ায় হবে না হবে সৌদি আরবে হবে না কাতারে হবে না আমেরিকায় হবে না গোটা বিশ্বটারে একবারে ঝাঁকুনি দিবে কে আবার আল্লাহ বললেন কেমতের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে দুধের বাচ্চাকে রেখে বাচ্চার মা দিবে একটা দৌড় দুধের বাচ্চারা রেখে মা কোনোদিন দৌড় দেয় নাকি দুগ্ধপুষ্য বাচ্চা দুধ খাওয়ায় এই দুধের বাচ্চাটারে মা খুব যতন করে রাখে না কথা বলেন কেমতের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি দেখে মা দুধের বাচ্চাকে রেখে দিয়ে দিবে দৌড় গর্ভবতী মা মুহূর্তের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে বিকট আলকারিয়া মালকারিয়া যখন শুরু হয়ে যাবে তিন মাসের চার মাসের অপরিণত অপরিপক্ক বাচ্চা মুহূর্তের মধ্যে ডেলিভারি হয়ে যাবে এই এলাকায় বাচ্চা ডেলিভারি হয় কয় মাসে আট মাস নয় মাস কিংবা দশ মাস কিন্তু কেমতের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি আর আওয়াজটা এত ভয়ঙ্কর হবে তিন মাসের ছোট্ট ভ্রুণ গোস্তের টুকরা আলক রক্তপিণ্ড আর গোস্ত মিশ্রিত হয় ছোট্ট একটা টুকরা অপরিণত বাচ্চা অপরিপক্ক বাচ্চা মুহূর্তের মধ্যে খালাস হয়ে যাবে মানুষগুলো পাগলের মতো এমন ভাবে একটা দৌড় দিবে কেউ কাউরে চিনবে না ওই দিনটার নাম হলো আল কারিয়া সবাই পড়েন আল মাল কামাল কারিয়া ভয়ঙ্কর সে দিন ভয়ঙ্কর সেই বজ্র নিনাদ ভয়ঙ্কর সে আওয়াজ মানুষগুলো পাগল হয়ে যাবে দিক বিদিক ছুটতে শুরু করবে পৃথিবীর সব সিস্টেম ওলট পালট হয়ে যাবে স্যাটেলাইট চ্যানেল আর চলবে না চলবে টেলিফোন করলে কল যাবে আমেরিকায় আপনার বড় ভাই থাকে ডায়াল করছেন রিং যাবে স্যাটেলাইট থাকলে না রিং যাবে এই যে আমরা কল করি আমরা যে কল করি কিভাবে করি ডায়াল করলে স্যাটেলাইটে যে নক করে তারপর আপনার কাঙ্ক্ষিত নাম্বারে যে কয়েক সেকেন্ড পরে আবার নক করে এরপর সে রিসিভ করলে আবার স্যাটেলাইট হয়ে আপনার কাছে আসে তো এটা সেদিন থাকবে না স্যাটেলাইট গুলো একটার সাথে আর একটা লেগে দুমড়ে মুচড়ে সব শেষ বড় বড় টাওয়ার গুলো আবাসিক এলাকার উপর পড়বে গাছপালা ভেঙে খান খান পাহাড় গুলো তুলা ধুনা হয়ে যাবে কেউ থাকবে ওই সময় টয়লেটে থাকবে না কেউ থাকবে ঘুমের মধ্যে কেউ থাকবে বাজারে কেউ থাকবে অফিসে কেউ থাকবে রান্নাঘরে কেউ থাকবে রাস্তায় কেউ থাকবে নাসানাসির মধ্যে চিল্লা এখন ঢেকিরা যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন পাগল হয়ে যাবে পাগল অস্থির আমি তৈরি করেছি প্রথম ফুৎকার যখন সে সিঙ্গার মধ্যে হাঁকিয়ে দিবে তখন এই অবস্থা হয়ে যাবে এবার দ্বিতীয় সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার জন্য আল্লাহ অর্ডার করবে ইসরাফিল তার বিশাল হুইসেলটা নিয়ে সাথে সাথে দ্বিতীয় ফুৎকারটাও দিয়ে দিবে দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে এই ফুৎকারটাকে আর দিতে বলে না সব মরে যাবে সব কি হবে মরবেন না আপনারা আজীবন থাকবেন একদিন মাটির ভেতরে হবে ঘরে মোনামার কেন বান্ধ দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে যাবে 
पिंजर छेरे धरा धामे सबीर बे तुम जब चोले बंधु बांधव जत माता पिता दारा सुत सभी हे तुम पे मोना मार क्यों बंध दलान घर एक दिन मटर भेतरे हे घर रे मोना मार क्यों बंध दलान घर रे मोना मार क्यों बंध दलान घर ठीक ना थका जा दुनियाफिल এবার দ্বিতীয় ফুৎকার দিয়ে পৃথিবীর সব মানুষগুলো রাতটা নিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে দে মুহূর্তের মধ্যে ইসরাফিল সিঙ্গার মাঝখানে ঠোঁট লাগিয়ে দ্বিতীয় ফুৎকারটা দিবে দ্বিতীয় ফুৎকার দেওয়ার সাথে সাথে সব শেষ মালাকুল মত পৃথিবীর সব মানুষের আত্মা সংবরণ করে নিবে সব শেষ মানুষ নাই জিন নাই দানব নাই কেউ থাকবে না যে ইসরাফিল ফুৎকার দিয়ে সব লন্ডবন্ড করছে ওইটাও নাই ইসরাফিলও চলে যাবে নাকি ইসরাফিল থাকবে কথা ক सब हो जाए निशेष किसना सब मरे जा जिन जी मेरे फेल मलकुल जिन जर आत्ता जामनी रुहू कबस कर जिन दे मालकुल माध्यम रुहू कबस कर कबरस्थान गुरी छिड़े गुरु दे तैरी जख रूप धरते चाय रूप धरते जिन कथा सुन क्यों आगुने तैरि चाहले जेम मन चाहिए तेम आकृति धरते कागल होते कड़ाल होते कप होते मानुषर मत आकृति मानुष नीन नई प्राणी नई शुद्ध फेरस्तारा आल्ला सब फेरस्त रुहू कबज करो सब फेरस तुहू कबज हो जाए महाविश्वल क्यों आ 
মালাকুল মত বলবে আল্লাহ কেউ নাই আপনার কথা মতো মানুষ মারলাম জিন্দের মারলাম ফেরেস্তাদেরও মারলাম কেউ নাই একমাত্র শুধুমাত্র আপনি আছেন আর আপনার হুকুমের গোলাম আমি আজরাইল আছি কি একটা সময় কাটবে আল্লাহ আর মালাকুল মত ছাড়া কেউ থাকবে না আল্লাহ বলবে সবাইকে মারলি সবাই চলে গেল সবার মরণ হলো এবার তোর মরণ এবার সবাইকে মারলি এবার তুই একটু মর তুই একটু মর কি ভয়ঙ্কর কথা তুই মর শুনে মালাকুল মত কাঁপতে শুরু করবে কিছু নি উঠে যাবে মালাকুল মত সে বলবে আল্লাহ সবাই রে মারলাম আমি মরবো কেন আমি না মারছি আমি মরব কেন আল্লাহ বলবেন মাটিতে মিলাবে জন্মিলে মরিতে হবে ঠিক কুল্লু নফ সিং যা এ কতুল মাউত প্রতিটি আত্মার মৃত্যুর স্বাদ নিতে হবে এভরি ওয়ান হ্যাস টু আল্লাহ বলবেন কেপে আর কেদে লাভ নাই জান্নাত জাহান নামের মাঝ বরাবর একটা জায়গা আছে আর আফ ওখানে দাঁড়া মালাকুল মত দাঁড়াবে আল্লাহ বলবেন মর মরে যা মত ইয়া মালাকাল মত মর মরে যা আল্লাহর হুঙ্কার শুনে মালা কুলমাউত জান্নাত জাহান নামের মাছ বরাবর দাঁড়িয়ে বিকট একটা চিৎকার দিবে বিকট একটা চিৎকার দিয়ে মালা কুলমাউত ওই জায়গায় শেষ মালা কুলমাউত নাই বিশ্ব নই বলেন মালা কুলমাউতের ওই দিনের চিৎকারটা এত ভয়ঙ্কর হবে ডেঞ্জারাস হবে ওই চিৎকারের আওয়াজ যদি দুনিয়ার মানুষেরা কান দিয়ে শুনতে পেত আলাদা করে ইসরাফিলের সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়ার কোনো দরকার লাগতো না ওই আওয়াজটা শুনে দুনিয়ার মানুষেরা সব কানের পর্দা ফেটে লাশ হয়ে পড়ে যেত আল্লাহ দুনিয়ার ডেকে বলবেন ও পৃথিবী আর দুকে তোর বড় বড় গাছ কই ইয়া আর দুনান হারুকে ও পৃথিবী তোর বড় বড় নদী গুলা কই ইয়া আর দুনাল কুসুর বড় বড় প্রাসাদ গুলো কই হ্যাঁ বড় বড় প্রাসাদ গুলো কোথায় বড় বড় টাওয়ার গুলো কোথায় আইনাল মুলু কল জেবা বেরা অত্যাচারী রাজা গুলো কোথায় ক্ষমতার লোভে যারা গদি নিয়ে টানাটানি করতো আর বলতো ক্ষমতার মালিক আমি সব ক্ষমতা আমার আমার রাজত্ব আমার দাপট ওই গাদ্দার গুলো কোথায় চিৎকার দিয়ে বলবেন আজকে ক্ষমতা কার সবাই বলেন চিৎকার দিয়ে ক্ষমতা কার হু বিলং দা পাওয়ার টুডে হু বিলং দা কিংডম টুডে আজকে ক্ষমতা কার আল্লাহ বলবেন ক্ষমতা কারণ আসল ক্ষমতার মালিকান আমি কারো হাতে দেই নাই আসল ক্ষমতার মালিকানা কার হাতে দ্বিতীয় ফুৎকার দিলে এই ঘটনা ঘটবে এবার এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে গেল কেমত হলো সব শেষ আছে একজন তিনি কে উনি মরবেন উনি কি শাশ্বত চিরঞ্জীব সদা জাগ্রত সদা সজাগ তার কোনো ক্ষয় নাই লয় নাই অব্যয় অক্ষয় হ্যাঁ স্রষ্টা আল্লাহ দুইটা ফুৎকার দেওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটবে কিন্তু ফুৎকার দেওয়া লাগবে কয়টা দিছে কয়টা বাকি আছে কয়টা এবার আবার ইসরাফিলের দরকার আছে না নাই এবার রব্বুল আলমিন ইসরাফিলকে জীবিত করে দিবে ইসরাফিলকে আবার রুহু দিয়ে দিবে পড়েন সুহান আল্লাহ রুহুর মালিককে রুহুর ঢুকায়কে বের করে কে রুহু দেখা যায় ধরা যায় ইসরাফিল কে আল্লাহ তালা রুহু দিবেন দিয়ে বলবেন ইসরাফিল তো তিন নম্বর হুইসেল দিয়ে ডিউটি শেষ কর ডিউটি কয়টা কথা বলেন দিয়েছে কয়টা বাকি কয়টা ইসরাফিল আবার দাঁড়াবে আবার হুইসেলটা নিয়ে দুই ঠোঁটের মাঝখানে লাগে আবার এক হুইসেল মারবে এই হুইসেল মারার সাথে সাথে মহাবিশ্বে যত প্রাণ আছে আবার সব জীবিত হয়ে যাবে আবার মাটি থেকে বানালাম 
মাটির কবরে পাঠালাম আবার মাটি দিয়ে তোমাদেরকে পুনরুত্থান করবে কে সব উঠবে সব সেদিন আদম থেকে শুরু করে এখন কত ছয়শো কোটি না মানুষ আমগো আগে গেছে কয় কোটি কত হাজার কোটি কত বিলিয়ন মিলিয়ন ট্রিলিয়ন জিলিয়ন ফিলিয়ন হিসাব আছে আবার আমাদের পরে কত বছর আছে আমরা জানি সব উঠবে সব উঠবে হায় রে কত লম্বা ঘুম দিছিল সবাই মুমিনরা সবাই কবরে কি দিবে লম্বা ঘুম জোরে বলেন কি দিবে সবচেয়ে বড় ঘুম দিয়েছে সৈদানা আজম আলাই সাল্লামের ছেলে হাবিল নাম শুনছেন পরে মারছিল কে কথা কম এজন্য মারার বিচার দিয়ে আল্লাহ কেমতের দিন বিচার শুরু করবে রক্তের বিচার আছে না নাই রক্তের দাগ সহজে শুকায় নাকি রক্তের বিচার বড় বিচার আল্লাহ ওই বিচার দিয়ে শুরু করবেন হাকুল্লাহ হাকুল ইবাদ হাকুল্লাহর বিচার আল্লাহ শুরু করবেন সালাদ দিয়ে আব্দু ইউমাল কেয়ামাতি আসালাহ কেয়ামতের দিন হাকুল্লার প্রথম বিচার হলো সালাদ নামাজ পড়স নাই কে হাত তুল আল্লাহ দাঁড় করাবে আল্লাহ বলবেন সেজদা দে আমরা যারা সেজদা দিতাম আল্লাহ আকবর বলে সেজদায় লুটিয়ে পড়ব যারা সেজদা দেয় নাই সেজদার আন্দোলন করে নাই সালাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নামে নাই ওরাও আমাদের মতো সেজদা দিতে চাইবে পারবে নাকি ওদের পিটারে লোহার মতো শক্ত করে দিবে কে আল্লাহ বলবে শেষ দাদে পা দেখিয়ে বলবে এক প্ল্যাটফর্মের মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে যা শেষ দায় লুটিয়ে পর আমরা আল্লাহ একবার বলে শেষ দায় দিব যারা শেষ দা দেয় না ওরা দিতে পারবে নাকি চেষ্টা করো পিকচারে বাঁকা করা যায় না আর এখন যাইতে চায় না মসজিদে ডাকা আইতে গেল সালাদ দিয়ে হবে হাক্কুল্লার বিচার হাক্কুলে বাদের বিচার হবে রক্তের বিচার অন্যায় ভাবে একজন আরেকজন রে মারছে এই বিচার আছে না নাই অনেক বিচার দুনিয়ায় হয় নাই কিন্তু আখেরাতে বিচার আছে না নাই যে বিচারপতি বিচারের রায় দিছে ওই বিচারপতিরও বিচার আছে না নাই সবচেয়ে বড় বিচারপতিটার নাম কে অন্যায় ভাবে ক্রস ফায়ার হলে ওইটার বিচার সেদিন করবে কে অন্যায় ভাবে গুম হলে বিচার করবে কে পত্রিকায় কত লাশ দেখি চোখ বাধা মুখ বাধা হাত দুইটা ও পিছনে বাধা শরীরটা পানির মধ্যে থেকে থেকে ফুল এরকম মোটা হয়েছে রাতের অন্ধকারে মেরে ফেলা হয়েছে কেউ দেখে না দেখেছে কে সেদিন সব বিচার হবে রক্তের বিচার বড় বিচার একটা বিচারও সেদিন বাদ যাবে না চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা সব মানুষগুলো দাঁড়াবে হাবিল বলবে আমার ঘুম ভাঙে লোকে আমাদের ঘুম ভাঙালো সেই লম্বা একটা ঘুম দিয়েছিলাম কেন আমাদেরকে ঘুম থেকে এরকম বিশাল হুইসেল বাজিয়ে ডাকা হলো ফেরেস তারা বলবে হাদার রহমান এইটা সেই দিন যেই দিনের ওয়াদা তোমাদেরকে দিয়েছিল কে কঠিন দিন মানুষগুলো হফাতান হয়ে দাঁড়াবে নগ্ন পদ পায়ে জুতা নাই কেয়ামতের দিন যে আমরা দাঁড়াবো জুতা থাকবে পায়ে বাটা জুতা অ্যাপেক্স এর জুতা গলফ পলো ক্লাব আমেরিকান থাকবে হ্যাশ পাপিস থাকবে কিছু থাকবে না কিছুই থাকবে না দাঁড়াও জুতা ছাড়া দাঁড়াও নগ্ন পদ আমাদের কারো পায়ে কোনো স্যান্ডেল নেই জুতা নেই দুই নাম্বারে ওরাতান মানি ন্যাকেট মানে কি উলঙ্গ নো বডি বিলং এনি গার্মেন্ট কারো কোনো ড্রেস থাকবে না ন্যাকেট হয়ে আমরা দাঁড়াবো জন্মদিনে ড্রেস পরে মা এসে বললেন নবী এটা কেমন কথা লজ্জা সরমের বিষয় জামা ছাড়া মানুষগুলো কি করে দাঁড়াবে কারো গায়ে কোনো জামা নাই সবাই 
ডোন্টে ফিল এনি শেম লজ্জা হবে না সেদিন লজ্জা নাই শরণ নাই বিশ্ব নেই বললে রায়সা আজকের দিনটা তুমি যেমন ভাবে কাটাচ্ছ ওই দিন তো এই দিনের মতো না ওইটা হবে ভয়ঙ্কর দিন কেউ কাউরে চিনবে আমি কয়েকদিন আগে একটা পরে আবাসার অবাক হচ্ছিলাম মানুষ তার ভাই দেখে পালাবে আমি নিজের সাথে মিল আলাম আমার ছোট ভাইকে দেখে আমি পালাবো আমাকে দেখে সে পালাবে আমার মায়ের জন্য আমার প্রাণ কত ভালোবাসা বাসি ওই মা আমাকে দেখে চিনবে না আমি নাকি আমার মাকে দেখে চিনবো না আমি আমার বাবারে দেখে পালাবো ছোটবেলা থেকে কোলে পিঠে করে আমার বাবা আমারে মানুষ করল বাবাকে কত ভালোবাসি বাবার সাথে কত ভালোবাসার গল্প বাবারে দেখে আমি দৌড় দিব বাবা আমারে দেখে দৌড়াবে মানে প্রিয়তম স্ত্রী যার সাথে এত ভালোবাসা এত খুনষ্টি তারে দেখে আমি পালাবো ওয়া বানি আমার সন্তান যে সন্তানের জন্য আমি আমার জীবন দিতে রাজি ঠিক কি না সন্তানকে দেখে আমি দৌড় আব্বু বলে ডাক দিল আমি চিনবো না আমার মেয়েটা আমারে ডাকলে নাকি আমি চিনবো না আমার মেয়েও আমারে চিনবে না বিশ্বরই বললেন আয়সা সেদিনটা আজকের দিনের মতো নয় ভয়ঙ্কর একটা দিন হবে বাবা ছেলেরে চিনবে না ছেলে বাবার চিনবে না মা তার মেয়ের চিনবে না মেয়ে তার মার চিনবে না মা আর মেয়ের ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসা হতে পারে বাবা ছেলের ভালোবাসার চেয়ে বড় ভালোবাসা স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার চাইতে বড় ভালোবাসা দুনিয়ায় আছে স্বামী স্ত্রীর চিনবে না স্ত্রী স্বামীকে চিনবে না বন্ধু বন্ধুরে চিনবে না ইমাম সাহেব মুসল্লিরে চিনবে না মুসল্লি ইমাম সাহেবকে চিনবে না নেতা কর্মীরে চিনবে না কর্মী নেতাকে চিনবে না পীর সাহেব মরিদরে চিনবে না মরিদ পীর সাহেব চিনবে না তুমি পোশাক নিয়ে ব্যস্ত সেদিন বাবাই তো ছেলেরে চিনবে না মা মেয়েরে চিনবে না কেউ কেউ রে চিনবে না সবাই পাগল পড়া হয়ে থাকবে নিজের চোখের পানি নাকের পানি নিজের ঘামের পানিতে নিজেই কেমতের দিন সাতরা বেড়ে আয়সা সবাই ক্লান্ত শ্রান্ত পেরেশান ঘরমাক্ত ক্ষুদায় সবাই অস্থির ক্ষুধার্ত সূর্যটা মাথা আর একেবারে কাছে চলে আসবে সূর্যের তেজদীপ্ত তাপে মাথার মগজ গুলো ভাতের মারের মতো গলে গলে নাকের ছিদ্র কানের ছিদ্র দিয়ে বে বে পড়বে কেন ইমাজিন চিন্তা করতে পারে জিভাটা কুকুরের মতো ঝুলতে থাকবে নাবির সামনে এসে নাবি স্থল পর্যন্ত জিভাটা ঝুলতে থাকবে সবার মুখে চিৎকার বাঁচাও আমরা সবাই সেদিনটা দেখতে যাচ্ছি চিল্লাই কন ঠিক কিনা এমন ভয়ঙ্কর দিন হবে এমন ভয়ানক পরিস্থিতি হবে রায়সা বাবা মা চিনা যাবে না পীর সাহেব রে চিনা যাবে না কেউ কেউ রে চিনবে না আল্লাহ তুমি আমারে বাঁচাও বাঁচাও বলে যে মাথাটা একবার উপরের দিকে করবে কার গায়ে জামা আছে কার গায়ে জামা নাই সেদিক নজর দেওয়ার সময়টাও কেউ পাবে না রে আয়সা ওই নজরই থাকবে না সবাই দাঁড়িয়ে যাবে আল্লাহ বললেন কেভেল প্লেন ফিল্ড আমি করে দিব সবাই 
সমান হবে সবাই দাঁড়াবে পাগল পড়া হয় আর দাঁড়াতে পারে না কতক্ষণ দাঁড়াবো আমরা পঞ্চাশ হাজার বছর আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে মানুষ পাগল হয়েছে এদিনে আদমের কাছে যে বলবে আবাল বাসার ও সব নবীদের পিতা আদি পিতা আর তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না আল্লাহরে বলেন বিচার কার্য শুরু করতে এসপার ওসপার একটা হয়ে যা হয় জান্নাত হয় জাহান নামে আগে বিচার শুরু করতে বলে সেদিন আদম বলবে আমি পারবো না কারণ নবীও উম্মত চিনবে না উম্মত নবী চিনবে সবার এক জিকির ইয়ানাফসি সবার জিকির কি আর জোরে বলেন কি জিকির সেদিন কিন্তু নবীরা উম্মত কে চিনবে না উম্মত নবী চিনবে না তাইলে পীর আর মরিদের তো কোনো সম্পর্কই থাকবে না চিল্লাই কোন ঠিক কি না চিনবে না কেউ কারো পরিচয় দিতে চাইবে না ভয়ানক এক পরিস্থিতি এজন্য এটার বলে কেয়ামতের ময়দান দুনিয়াতে কোন ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে আমরা বলি কেয়ামত কি বলি কেয়ামত সেদিন আদাম বলবে আমি পারবো না আমার কাছে এসে লাভ নাই তোমরা নু আলাই সাল্লামের কাছে যাও সৈদরা নু বলবে পারবো না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম বলবেন পারবো না মুসা আলাই সাল্লাম বলবেন পারবো না সৈদানা ইসা আলাই সাল্লামও বলবেন পারবো না তবে ইসা আলাই সাল্লাম বলবেন শোনব এত জায়গায় দৌড়ে যে কোনো লাভ নাই জায়গা মতন যাও কাজ হতে পারে সবাই বলবে কোন জায়গা বলে দেন সৈদানা ইসা আলাই সাল্লাম বলবেন আজকের এই কঠিন দিনে আমাদের সবার বিপদ এই বিপদের দিনে কেউ আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারবে না একজন ছাড়া আমরা খুঁজতে থাকবো বিশ্বনবীকে কঠিন দিনে বিপদের দিনে নবীকে আমরা মকামে মাহমুদে পেয়ে যাব বিশ্বনবী সেজদায় পড়ে থাকবেন আর কাঁদতে থাকবেন পঞ্চাশ হাজার বছর ওনার সেজদাটা লম্বা হবে এই পঞ্চাশ হাজার বছর আমাদের জিকির হবে আল্লাহ আমারে বাসাও আর এই পঞ্চাশ হাজার বছর বিশ্বনবী জিকির করবেন ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি আল্লাহ আমার উম্মতকে বাঁচাও আমার অনুসারীদেরকে বাঁচাও আমার পেয়ারা উম্মতদেরকে তুমি মাফ করে দাও বিশ্বনবীর কান্না আল্লাহ আর সহ্য করবেন না সবাই যে বলবে ও নবী সব নবীদের কাছে ব্যর্থ মন নিয়ে ফিরে এলাম আপনি কিছু করেন আল্লাহ বলবেন নবী আর কাঁদবেন না আপনার কান্না আমার সহ্য হয় না আপনি মাথা তোলেন একটু তোলেন মাথা এরপর নবী মাথা তোলেন আমার কাছে কি চাইবেন বলেন আমি দেই সফাত করেন ও নবী যার জন্য সুপারিশ করবেন তবে তাদের জন্য সুপারিশ করা হবে যারা দুনিয়ার বুকে কোনো বেদা আত তৈরি করে নাই বিশ্বনবী যা যা শিখিয়েছিলেন ইসলামটারে ওইভাবে মেনেছে নতুন কিছু ঢুকায় নাই এদের জন্য বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে সুপারিশ করা শুরু করে দিবে কবুল করবে কে সুপারিশ করেন আমি কবুল করে নেব বিশ্বনবী দাঁড়িয়ে বলবেন মাবুদ লিকুল্লি নবীন দা মুস্তাজাবা এই দুনিয়াতে সব নবীকে আপনি স্পেশাল একটা দোয়া করার অনুমতি দিয়েছেন দোয়াটা করলেই কবুল করে নিয়েছেন আর ওই স্পেশাল দোয়াটা দুনিয়ার সব নবীরা দুনিয়ার বুকেই করেছে একমাত্র আমি করি নাই বিশ্বনবী তখন সুপারিশ করতে শুরু করবেন চিৎকার করে পড়েন আল্লাহ আকবার এই কেমতের ঘটনার বর্ণনা নকশা এই সুরার মধ্যে এঁকে দিয়েছে কে চিল্লাই বলেন কে এরপরে আল্লাহ বললেন সবাই আমরা দাঁড়িয়ে যাব বিশ্বনবী সুপারিশ শুরু করবেন বিচার শুরু হয়ে যাবে আসলে এটা সুন্দর অর্থ হচ্ছে নিক্তি পাল্লা অর্থ কি দাড়ি পাল্লা চিনেন আলু বিক্রি করে লাউ বিক্রি করে চাল মাপে ডাল মাপে দাড়ি পাল্লা দিয়ে কি দিয়ে কিন্তু কেমতের এটা হবে নিক্তি পাল্লা নিক্তি পাল্লা দিয়ে স্বর্ণ মাপে কি মাপে চাল বিক্রি সময় দু চারটা চাল বেশি গেল লস নাই কম গেল যে কিনছে তার লস নাই কিন্তু স্বর্ণ বেচার সময় যদি স্বর্ণের কণা চলে যায় বেশি 
আমশের সালাও এজন্য স্বর্ণ দাড়ি পাল্লায় মাপেন না কারণ এটা ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র হিসাব করতে হয় এটা মাপে কোন পাল্লায় নিক্তি পাল্লায় এক কণা স্বর্ণ পড়লো এটা মিটারে উঠবে দাম কত চিৎকার করে বলেন ঠিক কিনা আল্লাহর মিজানের পাল্লা এমন পাল্লা ফমাইয়া আমাল মিসকাল যাররাতিন খাইরাই ইয়ারা বস্তুর ক্ষুদ্রতম একক যেটা সহজে দেখা যায় না জাররা বুঝাই আমি এভাবে শীতের দিন টিনের ঘর আছে কাদের দেখি আত্মলেন তো টিনের ঘর মার্শা আল্লাহ আপনারা সুখী মানুষ আত্মামান বিল্ডিং এর বাড়ির চেয়ে টিনের ঘরে কিন্তু সুখ বেশি জানেন অনেক সুখ টিনের ঘরে চালের মধ্যে ছিদ্র থাকে না কথা কয় না শীতের দিন সকালে দেখবেন ওই ছিদ্র দিয়ে সূর্যের একটা চিকন সূর্যের রশ্মি ঢুকে পুরো ঘর অন্ধকার কিন্তু ওই জায়গাটা যে ছিদ্র সূর্যের আলোটা একটু চিকন হয়ে পড়ে নিচে দেখছেন ওটার কাছে যাবেন কাছে গেলে দেখবেন ছোট 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 ধুলিকণা দেখা যায় অন্য কোথাও এগুলো দেখা যায় না কিন্তু ওইটার ওই চিকন চিত্রটা সামনে দাঁড়াইলে ধুলিগুলো উঠতেছে দেখছেন ওইটাকে আরবিতে বলে জাররা ওইটার কি বলে ওই ধুলিকণার জাররা পরিমাণ ভালো করেছ ওইটা আল্লাহ ছাড়বে না আমল নামায় তুলে দিবে সুবান আল্লাহ পড়ে ওই ধুলিকণা পরিমাণ খারাপ করলেও আমল নামাই তুলে দিবে কে সেদিন মিজানের পাল্লায় যার নেকের পাল্লা ভারী হবে তার খালি সুখ তার কি সে আনন্দে খুশি করতে শুরু করবে নাচানাচি শুরু করবে তাকে ডান হাতে আমল নামা দেয়া হবে কোন হাতে আল্লাহ তুমি আমাদের ডান হাতে আমল নামা নসিব করো আমাদের হিসাবটারে সহজ করো মিজানের পাল্লায় আমাদের নেকের পাল্লাটা ভারী করে দিও আবার বিশ্বনী বললেন দুইটা জিকির আছে এই দুইটা জিকির যারা দুনিয়ার বকে বেশি বেশি করবে মিজানের পাল্লা ভারী করে দিবে কে কালিমা চান হাবিবা চান ইলার রহমান যাদের মিজানের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দিবে কে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ডান হাতে আমল নামা দিও আমাদের হিসাবটা সহজ করে দিও আমাদের বিচার তুমি করতে যেও না সেদিন আল্লাহ যার নু কিসা মানে নিকাশ করবেন হিসাব নিকাশ মান্নু কিসা মান্নু কিসা উজ্জিবা যার হিসাব নিকাশ আল্লাহ নিতে শুরু করবে উজ্জিবা তার শাস্তি দিবে ধরে ছাড়বে আর যারে মাফ করে দিবে তার আনন্দের শেষ নাই ঠিক কিনা রোজ বিচার আমি জেনে শুনে জীবন ভরে পাপ করেছি পরে পরে এখন আশা নাই যে যাব তোরে বিচারে তোমার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন পড়েন রোজ হাসরে আল্লাহ আমার করোনা বিচার আল্লাহ করোনা বিচার পড়েন আমি আমাদের আমল নামা ডান হাতে দিয়ে দিও পড়েন আমি 
Utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira Jadar amal nama bhari habe Neker balla bhari Shamna theke sha kore ure ure amal nama tajbe Eshe dhapash kore dan hathe boshe purbe Subhanallah Allah madar no sibe jano eita ghote Zore pade na ami Ujum hui yawma idhim musfirah Dahikatum mustabishra Shedin chahara habe alakud jol चेहरा होता है तादर हर्षुद्ध जोल आर ज़ादेर बिपुरी था बे तादर गठन है कि वो अम्मा मन ख़फ़त मवाज़ीनु हो फ़ुम्मु हो हाविया वो मा अदरा कमा हिया नारुन हाविया आर शदिन ज़ादेर अमल नमा दारी पल्ला पतला होए जाबे ख़फ़त मवाज़ीनु हो नेकर पल्ला हल्का खराब कजर पल्ला ट्रबारी होए जबे ता दरा मोल नमार शम्ने दिखते के देखा जबे ना पिसन दिखते के आज बे ऐसे डन हाथे ना ए बा हाथे रुपरे पड़ो बे अल्लाह ए रुकुम नसीब तो भी हमादेर कोरोना चिल्ला पड़े ना मेर वा अम्मा मन ऊँचिया किताब हो वरा अधारी ही फ़ासंफ़ाया दाऊँ सुबुरा जदरा मोल नमा बा हाथे दे हो बे तर मृत्यु का मना करो वे उरा बोल वे आमर दौर करना है कि बोल वे अरे आम्र बोल बामुल नमक कोई डायन हाथे दाव सुबह नमक कोई ना उरा बोल वे दौर करना है अल्लाह बोल वे दौर करा से दौर अमल नमक बुझे ने अमल नमक टा शुरू थे के शेष पर जन्त एक बार पौर कोई लाग बोना की कोई लाइक दोनो आरा म کتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا پور پورا سارا گوتی نائی دنیا تو پورتا ہوئے آخرا تو قرآن نیر پرثم کتا کی پور القرآن نیر پرثم بانی پورو الحدیث نو بر کتا پورو القرآن نیر پرثم بانی پورو الحدیث نو بر کتا پورو پورے پورے شکھو शिखे शिखे तुम्हें तो मर निजर जीवन गड़ो ठीक है ना दुनिया तो पढ़ता है आखिर तो पढ़ता है दुनिया ये पढ़ना ये बराबर बोल बराबर तोर किताब पोर ये करा किताब का कफा भी नफ्सी कल यूम अली का हसीबा पोर निजी पोर पुरे तो एक तो नंबर दे एक शोते नंबर दे ओमिया निजर खाता निजर देखा जाए ना सारे उस जमने देखते जे ए प्लस पावे ऊपर इखा दिए ही बुझा मैं ए प्लस बुझे ना कथा बोला आर जेटा गोल्ला पावे की पावे की कौन गोल्ला ना कि लड्डू गुड्डू अमर मैं खावा समय बोले बाबा मैं फास्ट तुम ही लड्डू गुड्डू अब तेरे बोले तो जेल लड्डू गुड्डू पावे शनिजे ही बुझे शेल लड्डू गुड्डू आर जे गोल्डन � امی نمبر پورے دیا کہ تو یہ ایک نمبر دے سبحان اللہ کو بلنا اقرآ کتاب کا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا پور پورے شعباک ہوئے جب کرن ذر ذر شعب حسن نئی کتا کون لا یغدر صغیرتا ولا کبیرتا الا احساہا چھوٹا ہوگ برا ہوگ جا جا کرے چھے امول نمائی حسن نئی سلام دیے سے ویٹا سے بھالو کاج کرے چھے ویٹا سے منوش مائٹ دی سے ویٹا حسن نئی जुलुम करे अन्नर जो मिखाई सासना नहीं, परोगिया प्रेम कोट से आसना नहीं, शामवेश बुमा मर से आसना नहीं, बहुत डकाती कोट से आसना नहीं, ये डॉस है, शॉप तक भी शॉप, पार पाव जाते हैं, ज़र्रा, ज़र्रा अल्लाह शॉप तूले दिवें चित कर कर बोलें ठीक ही ना, ना फरमान बोल बे अल्लाह ये डा� अपना फरिश्ता भूल करे आरेख जोन रामूल नमाम आरे दिसे पुरी क्या किन्तु एक रुकूं होए बांग्लादेश एक रुकूं है ना आरेख जोन नंबर बहुत त्रिश आमी पामु आशी आमर दिए थे से बहुत त्रिश असल नहीं अल्लाह तक ये रुकूं होए कथा कौन दुनिया कार करे रुकूं मैं सारे जोन रखता अंदर भागे बोर्ड से � परे क्लेम करर परे अब नंबर पाव जाए किंतु अल्लाह खाताई की उलट पलट कथा कौन अमल नमः उन्हर वो डा हमारे दिवे फिरेश्तरा डा होते परे चितकार करे बोलन होते परे अल्लाह बोल बे कल्ला कोखुनो ना है अमर फिरेश्तरा कोखुनो भूल करे ना 
সেই ভাবছে দুনিয়ায় অনেক মিছা কথা কইছি দুনিয়ায় অনেক জায়গায় মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে পার পাইছি আছে না নাই অনেক জায়গায় মিথ্যা বলেছি দুই নাম্বারই করেছি দেখি আজকের এই দিনে একটু দুই নাম্বারই করে পার পাওয়া যায় কিনা সে ট্রাই করবে হি উইল ট্রাই হিজ লেভেল বেস্ট সর্বোচ্চ ট্রাই করবে বলবে আল্লাহ আমি করি না কে করছে আমি জানি না আল্লাহ বলবেন আমি হলাম আহকামুল হাকিমিন আমার চাইতে ভালো বিচারক মহাবিশ্বে কেউ আছে নাকি চিল্লা এখন আল্লাহ বলবে আমি হলাম আহকামুল হাকিমিন এই আমল নামা যে তোর আমল নামা আমি প্রমাণ করে ছাড়াবো সুবাংলা পড়েন আল্লাহ বলবেন আমার কেরামন কাতিবি নই ফেরেশতাদের কাছে আর একটা ব্যাকআপ ফাইল আছে আল্লাহ আকবার এই আমল নামা কেরামন কাতিবিনদের দিয়ে লেখা তাদের কাছে ব্যাকআপ ফাইল আছে না নাই সব লিখে রাখে আল্লাহ বলবেন তোর আমল নামাটা ধর আমি কেরামান কাতিবিনের কাছ থেকে একটা ব্যাকআপ ফাইল নিয়ে আসি সুবানলা পড়ে এবার ব্যাকআপ ফাইল এনে বলবেন এটা ধর বা হাতে এটা ধর ডান হাতে এবার মিলা কম্পিউটারে ব্যাকআপ ফাইল থাকে না কম্পিউটার ইউজ করেন আপনার ল্যাপটপ ব্যাকআপ ফাইল থাকে ওখান থেকে আবার রিকভারি করা যায় আল্লাহ বলবেন দুইটা মিলা মিলাই দেখবে একরকম সুবানলা করবেন না তারপরও আবার মিথ্যা বলবে আল্লাহ আমি করি নাই কি বলবে কারণ বাইসে যাইতে পারলেই তো লাভ হ্যাঁ কিন্তু আল্লাহর কাছে বাঁচা যাবে কথা বলেন আল্লাহ বলবেন এটা তুই করেছিস যদি আমি প্রমাণ করে দিতে পারি এটা তোরি আমল নামা কি হবে সে বলবে আল্লাহ আমি মেনে নিব আল্লাহ বলবে তাহলে তোর মাথাটা একটু উপরের দিকে কর তোর গলার এইখানে আমি একটা ডিজিটাল লকেট রেখেছি দুনিয়ায় যা যা করেছিস যা যা দেখেছি সব কিছু এই জায়গায় সেভ করে রেখেছে কে আজকের এই দিনে তোর গলার এই লকেট থেকে আমি আর একটা প্রিন্ট আউট বের করব ওই এমন নামাটাও তোর নাম দিয়ে লেখা এবার দুইটা মিলিয়ে দেখ এক রকম কিনা কাফের মুশিক দুইটা এক হাতে নিয়ে মিলিয়ে দেখবে অক্ষরে অক্ষরে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিলে যাবে আল্লাহর চোখ ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ আছে কথা বলেন এরপরও সে অস্বীকার করতে চাইবে লিয়াফ জুরা আমা আমা আল্লাহ সামনেই সে পাপাচারিতা করবে সামনেই সে মিথ্যা ঘোষণা দিবে বলবে না এটা আমি করি নাই আল্লাহ বলবেন প্রমাণ দেওয়ার আরো সুযোগ আছে সেটা হচ্ছে আজ বুঝ জানাব সেটা কি আজ বুঝ জানাব আমাদের প্রত্যেকের একটা সিক্রেট কোড আছে আজ বুঝানাবের ভেতর বিশ্বনই বলেন প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ তার শির দ্বারা নিচে ছোট্ট ট্রায়াঙ্গেল ত্রিভুজ আকৃতির একটা ছোট্ট হার কণা দিয়েছেন হাড্ডির কণা এই স্পাইনাল কর্ড ছিলেন আমাদের পিছনের শির দ্বারা শির দ্বারা বলেন নাকি বলেন তারা এই দ্বারার একেবারে নিচে ত্রিভুজ আকৃতির ছোট্ট একটা হারের কণা আছে এটাকে হাদিসের ভাষায় বলে আজ বুঝানাব ইংরেজিতে বলে ককসিক্স কি বলে ডাক্তার যারা আছেন ডাক্তার নিয়ে পড়াশোনা করেছেন তারা বুঝবেন এই ককসিক্স এটা পুড়ে না এটা নষ্ট হয় না মানুষ গলে যায় পচে যায় হিন্দুদেরকে শ্মশানে জ্বালায় দিলে সব শেষ কিন্তু এই ককসিক্স এর ছোট হাড্ডি কোনা পচে না গলে না বিষ্ণু বললেন অমিন হু এরকুল হলকু কুল্লু হুই অমাল কেয়ামা আর এই ছোট্ট ককসিক্স থেকে কেয়ামতের দিন সব প্রত্যেকটা মানুষকে উঠাবে কে मिलबेना আমার সেলের সেন্টারে যেটা থাকে ওইটার বলে ডিএনএ ডাইঅক্সিডিপোর নিউক্লিক অ্যাসিড আমারটার সাথে আপনারটা মিলবে না আপনারটার সাথে ওনারটার মিলবে না এই ডিএনএ এর মধ্যে এটা হচ্ছে প্রাণের ব্লু প্রিন্ট ডিএনএ কি প্রাণের ব্লু প্রিন্ট আপনার সাইজ কেমন হবে আপনার চোখের কালার কেমন হবে আপনার কণ্ঠস্বর কেমন হবে আপনার মেধা কেমন হবে সব ডিএনএ এর মধ্যে রেখে দিয়েছে কে এই ডিএনএ টেস্টে ধরা খেয়ে যাবে তারপরে সে বলবে আল্লাহ আমি করি নাই কি বলবে কথা কম আল্লাহ বলবেন তোর হাতের ছাপ আমার কাছে আছে 
ayahsabul insanu allan najma idama bala qadirina ala an nusawwiya banana banana anguler agrobhag manush ki bhebechhe na ki more gele she poche jabe na oshombhob tar anguler fingerprint ami amar kache rekhe diyechi poren subhanallah ei fingerprint shotontro individual karo tar sathe karo ta mile na mile unar tar sathe amar ta milbe na are unar tar sathe amar ta mila to durer kotha amar tar ekta sathe arekta milbe na subhanallah poren ei anguler sathe ei anguler fingerprint milbe এটার সাথে এটার বানাইছে কে কথা বলেন সুবহানাল্লাহ 19 শতকের আগে মানুষ জানতই না আর 1000 বছর আগে আল্লাহ সূরাতুল কিয়ামার মধ্যে বললেন আয়াহসাবুল ইনসান আল্লাহ নাজমা আযামা বালা কাদিরিন আলা আন নুসাউবিয়া বানানা স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন নামে একজন সায়েন্টিস্ট উনি এটা আবিষ্কার করেছেন কারো ছাপের সাথে কারো ছাপের মিল না এই যে আমার 10 টা আঙ্গুল একটার সাথে একটা মিলবে না পৃথিবীতে 600 কোটি মানুষ যদি হয় তাহলে 6000 কোটি আঙ্গুল একজনের আঙ্গুলের ছাপের সাথে আরেকজনের ছাপ কথা কই ইমিগ্রেশনে যাবেন এটা দিতে হয় বাসমা বলে আরবিতে কিছুদিন আগে সিম কার্ড তোলার জন্য লাগছিল না বায়োমেট্রিক অথেন্টিকেশন বলে না এই এটার জন্য দিতে হয় কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ দেখাবেন কারোটার সাথে কারোটা মিলে না সবগুলো আলাদা আবার ফুটপ্রিন্টও আছে পায়ের আঙ্গুলের ছাপও কিন্তু একজনের সাথে আরেকজনেরটা মিলে না সুবহানাল্লাহ বলেন প্রাণীদের গণনা করার জন্য এটা ইউজ করা হয় সুন্দরবনে বাঘ সুমারি করে কয়টা বাঘ আছে সুন্দরবনে গুনে কেমনে গুনে কাছে যায় গুনে এক দুই তিন কাছে যায় গুনা যাবে কথা কব তখন তারা সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় বাঘের পায়ের ছাপ দেখে ওইটা মেশিন দিয়ে তারা তুলে নিয়ে আসে একটা বাঘের পায়ের ছাপের সাথে আরেকটার ছাপ মিলে না সুবাংলা বাড়িতে গিয়া চিৎকার করে আল্লাহ আকবর আবার কাবা ঘরের পাশে একজন নবীর ফুটপ্রিন্ট আছে নবীর নাম কি ढुके चोखर आईप्रिंट কি বলে এটার বলে ফিঙ্গার প্রিন্ট ওটার বলে ফুট প্রিন্ট আর এটার বলে চোখের মধ্যে একটা প্রিন্ট আছে একজনের চোখের প্রিন্টের সাথে আরেকজনের চোখের প্রিন্টের মিল নাই ওইখানে স্ক্যানিং করে চোখটা যার চোখ স্ক্যানিং এক থেকে করা আছে শুধু তার জন্য দরজা খুলবে অন্যদের জন্য দরজা খুলবে না সুমান বলে আল্লাহ ওইটা দিয়ে প্রমাণ করে ছাড়বে এটা তোমারই আমল নামা তারপরও বলবে আল্লাহ আমি এটা করি নাই আল্লাহ বলবেন ঠিক আছে তাহলে লাইফ দেখ সরাসরি সম্প্রচার কারণ দুনিয়াতে আমরা যা করি যা দেখি সবগুলোকে সরাসরি ভিডিও করে কে আজকে এখন আপনি কি করছেন ভিডিও করছে কে ভাবতেছেন এই মিডিয়া কর্মীরা শুধু ভিডিও করতেছে না আল্লাহর ফেরেস্তাদের একটা ভিডিও আছে ওটা লাইভ দেখাবে আল্লাহ দেখ তুই কি করছিস তুই নিজেই দেখে নিজে নাম্বার দে আমি কাউরে দেই না সেদিন তেমন দিন সেদিন মিজানের পাল্লা দিয়ে আল্লাহ সব আমল গুলোকে মাপবে যাদের নেকের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাদের চেহারা হবে হাস্যজ্জল যাদের নেকের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে দুনিয়ার সম্ভ্রম দুনিয়ার পাওয়ার ক্ষমতা কোন কিছুই তার কাজে আসবে না চিল্লা এখন ঠিক কিনা ওই কঠিন দিনের ভয় আমাদের অন্তরে আছে ভয় লাগে লাগে এই যে কেমতের নকশা আল্লাহ বলে দিলেন এই সুরায় প্রামান্য বর্ণনা শুনে অন্তরে ভয় লাগে কেমতকে যারা ভয় পায় তারা সব সময় অন্তরের মধ্যে ভয় রাখে কার চিল্লায় বলেন কার তারা পাঁচ অক্ত সালা জামাতের সাথে আদায় করে মা বাবার খেদমত করে ইসলামের পক্ষে থাকে ইসলামের বিপক্ষে যায় না ঠিক কিনা 
ইসলামের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন তো কোরআনের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন তো কোরআনের আন্দোলন করতে রাজি আছেন সবাই আল্লাহ আমাদের সবাইকে কথাগুলো বুঝার ও আমল করার তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন আর জোরে পড়ে আমিন যত কথা আমরা শুনলাম সবগুলো কথা যেন আমাদের না জাতের ওসিলা হয় আমরা পড়ি আমিন যা বললাম তার সবগুলো প্রথমে আল্লাহ তালা আমাকে আমলের তৌফিক দান করুক পাশাপাশি আপনাদের সবাইকে আমলের তৌফিক দান করুক আমরা পড়ি আমিন যারা আমাকে ইনভাইট করেছেন তাদেরকে সুক্রিয়া জানাই এই শীতের রাতে অনেক রাত এগারোটা পর্যন্ত যারা বসেছিলেন আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও হয়তো দেখা হয়ে যাবে কোনো তফসিলুল কোরআনের ময়দানে নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন